first question that uh, I actually have for both of you is about uh, uh, you know, the development of EIDs, e-signatures, and uh, uh, open APIs. We see that there is a lot of uh, technologies emerging which are competing right now. And uh, for me, the interesting part is whether, from a strategic point of view, is there any of those which is ready for crossing the task? Is it ready for, uh, for the market? Who wants to go first? So maybe I will start. So first of all, I will present myself. For those who don't know me, Dariusz uh, Mazurkiewicz, I'm, I'm from Blik. And actually, we are from different market segments. My colleague, we know each other, but we really represent different businesses. Mm -hmm. But we are supposed to talk about the same things. So it's, it seems that there's some kind of market convergence between different segments. Um, I would say that 50% it exists. What, what, what exists on the market? Mm -hmm. uh, in our payment world, we are coming purely from payments today. We have a, a ready infrastructure. We have very strict and high standard regulations in the market. We have a broad distribution product on the market. We have everything in order to provide to the market to come up with new solutions. And if we are discussing, and I think that this is the key issue that you wanted to discuss is the uh, the big idea of online identity, which is really discussed in different meetings all the time right now, I would say, apart from blockchain, this is really identity which is discussed in many places. I would say that banking sector is probably the most ready and up-to-date sector just to provide this customer need. Of course, there is still a big question how it should be done, how it should be provided to the market, and probably different countries in our European landscape have different let's say different answers. We have in Poland a very strong leadership, business leadership of this banking identity run by, uh, you probably know by our Polish chamber, with my ID, my ID solution, which is being discussed right now. But we, all, we, we also know that we are not the only players on the market today as a banking sector for this, for this kind of product. So this is probably, you are here just to discuss with us. Tak, dziękuję. Ja w, podczas dzisiejszego spotkania chciałbym przede wszystkim skupić się na tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy, w zasadzie żyjemy w tak zwanym jednolitym rynku cyfrowym. I to wydaje mi się, że w taki punkt wyjścia w ogóle do wszystkich mechanizmów, o których rozmawiamy, tak mówiąc w to też jakiejś szeroko pojętej transformacji, bo tak jak tutaj prezes wspomniał, mamy oczywiście kwestie związane z bardzo dobrze rozwiniętą bankowością. Natomiast to jest jakby jeden element pewnego procesu. My jako ASECO Data Systems i osobiście też jakby zajmując się aspektami związanymi z uwierzytelnieniem, z oświadczeniem woli w taki sposób, bym powiedział, bardziej cyfrowy niż, niż sposób tradycyjny, staramy się gdzieś znaleźć pewne synergie, tak? czyli mamy sytuację taką, gdzie z jednej strony mamy pewien schemat regulacyjny, i to na szczeblu unijnym, czyli przykładowo są to mechanizmy takie jak PSD2, jak, jak RODO, jak AML, jak kwestie związane chociażby z rozporządzeniem EIDAS. One dają pewien taki framework dla całości rozwiązań, które tak naprawdę są tylko technicznymi elementami. Wydaje mi się, że istotą rzeczy jest to, w jaki sposób inteligentny połączyć określone mechanizmy, tak abyśmy mieli na samym końcu coś, co będzie wiarygodne dla użytkownika końcowego i będzie jakby stanowiło samo w sobie pewien byt prawny, który będzie pewnym zabezpieczeniem też intencji, która jest wywoływana w zasadzie w świecie elektronicznym. Wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa i, i tak naprawdę najprostsze podejście, które zapewni te wszystkie cechy, po prostu wygra na tym rynku. We touch briefly uh, on the role of government on the European regulation, but it's also true that in, in the areas in which governments are pushing further and faster on EID, those are the countries in which those are most developed. 
So the question is, uh, uh, do we need the government to push that because the market is not ready or uh, are they just going to mess <laughs> with us? And uh, we look forward more to a market, uh, let's say, uh, definition of what the EAD should be from a technological and a commercial point of view. Może skorzystam z tego, że przeszliśmy na standard polski. Myślę, że zdecydowanie jest to ogromna szansa i nie jest to popra po polityczna poprawność, że tak powiem. Segment publiczny jest najbardziej cierpiący z punktu widzenia braku możliwości zaoferowania, no powiedzmy, usług, usług publicznych w świecie online'owym. Jest największa, myślę, by powiedzieć, największy, największy gap taki biznesowy do do pokrycia, to jest po prostu ożywienie tego rynku. I wiemy, że tożsam tożsamość wiarygodna, tożsamość jest kluczowa z punktu widzenia załatwiania codziennych spraw Kowalskiego, przeciętnego obywatela w świecie online'owym. Te rozwiązania, które dzisiaj funkcjonują, są quasi online'owe. Czyli de facto trochę jak poprzednik mówił o tym udaniu się do oddziału, no na samym końcu trzeba finalnie do urzędu się udać. Można sobie coś ułatwić, ale de facto fizycznie się trzeba pojawić. Natomiast no generalnie cały game changer polega na tym, aby w 100% online świat, który w świecie e-commerce'owym jest znany bardzo dobrze w tym segmencie komercyjnym, w sektorze publicznym zaistnie. Więc jakby tutaj istnienie regulatora w postaci właśnie państwa, właśnie regulacji publicznych, czy to krajowych, czy, czy unijnych, są kluczowe. Natomiast z perspektywy biznesowej, wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawe zagadnienie. Zagadnienie związane z tożsamością, z tożsamością klienta w szeroko rozumianym świecie e-commerce'owym, bez innym, świecie online'owym. Różne poglądy. Z jednej strony jest to szalenie trudny rynek do skwantyfikowania w prosty sposób. Ocenienie potencjału biznesowego tożsamości cyfrowej w e-commerce jest trudne, dlatego że całe gałęzie segmentu dzisiaj szwankują albo nie funkcjonują. Bo Wyłącznie, że tak powiem deklaratywnie mówić, że będzie to, będzie bardzo duży boost na rynku, jeżeli takie rozwiązanie będzie wprowadzone. I oczywiście intuicyjnie i też takie pierwsze doświadczenia z innych krajów europejskich pokazują, że są szczególne segmenty, które, czy takie segmenty jak, jak loan mortgages, e-health, zdrowie, segment finansowy, inwestycyjny wszelaki, jakby w takich procesach bardziej AML-owych weryfikacji użytkowników swoich usług, swoich dóbr potrzebuje po prostu tego typu rozwiązania. Natomiast taki masowy rynek i komersowy, ja bym powiedział dzisiaj, może to jest bardzo specyficzne polskie nasze, ale tym przelewem na jeden złotych jakoś daje radę tak naprawdę, więc uproszczenie tych, tych procesów od strony klienta, jeżeli stawiamy do klienta w środku, to jest niezwykle kluczowe, więc jakby tutaj dwa obszary, i ten i komersowy, i biznesowy, nazwijmy to prywatny sektor niezwykle jakby tutaj identyfikuje tą potrzebę w sposób taki bardzo wyraźny, aczkolwiek trudny do skwantyfikowania, no to jest public sektor, to jest sektor, który po prostu tego potrzebuje jak pustynia wody, no to jest ewidentne, więc mu się kolega podziela pewnie. Zgadzam się jakby w stu procentach, tak jakby wydaje mi się, że głównym problemem jest umiejętność współdziałania, tak, bo tak naprawdę z punktu widzenia administracji, czy, czy w ogóle jakby rządów, niezależnie czy to, czy to u nas, czy gdziekolwiek indziej, mamy taką sytuację, że tak w zasadzie to, tam powinien, dwa, dwa elementy powinny występować, mianowicie pewien nadzór i pewne ramy, w ramach których się mamy posługiwać, a ten impuls do działania powinien wychodzić przede wszystkim z biznesu. Bo niezależnie jakby gospodarka danego kraju się, mówiąc kolokwialnie, kręciła, to tak naprawdę ten impuls zawsze i nowinki wychodzą z biznesu. No, tak jest to stworzone, że ten rynek publiczny zazwyczaj jest, no, za, za tymi innowacjami ewentualnie naśladuje pewne, pewne mechanizmy, ale tak naprawdę, żeby rynek cały czas zwiększać, proponować nowe rozwiązania, to no, zawsze gdzieś ta synergia właśnie między tymi dwoma sektorami musi być, tak żeby biznes z kolei za mocno nie poszedł do przodu, e, czyli ta rola monitorującego, że tak powiem, e, o, podmiotu, który, który to wszystko reguluje jest istotna, e, ale tak naprawdę no, tam są te elementy, e, gdzie tak naprawdę musimy e, 
gdzie, chce, gdzie ktoś inwestuje, tak? gdzie tam są, gdzie, gdzie są inwestycje, no to po prostu mamy, mamy rozwój. E, daleki bym był na pewno od e, takiego stwierdzenia, że, że każdy robi dla siebie, tak? bo, bo wtedy po prostu no, nie, wykorzy nie wykorzystamy wspólnych potencjałów. Zarówno rynek publiczny ma swoje plusy i minusy, jak i komercja. Tak? Tylko jakby umięte wykorzystanie obu tych rynków e, no, pozwala na, na, na po prostu budowanie nowych modeli biznesowych. Tak? Bo tutaj tak jak Prezes wspomniał, no ta kwestia chociażby kluczowej zasadzie tożsamości, tak. Oczywiście tu jest wariant taki, że my jesteśmy jako też mentalnie przyzwyczajeni do pewnych już historycznych zasad, tak, że ta tożsamość gdzieś jest zawsze publiczna, tak. Natomiast no to patrzymy jakby przez pryzmat akurat naszego kraju, tak. Natomiast w innych, w innych krajach czasami jest to zupełnie sytuacja odwrócona. I, i, I tak naprawdę to, to, to biznes jest tym kreatorem tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że dla takiego dobrego ułożenia gdzieś ta synergia zawsze jest potrzebna i rozmowa przede wszystkim. Jeszcze zwrócił uwagę na element taki, dlaczego być może warto poruszyć tutaj, bo jesteśmy na konferencji fintechowej, bo dlaczego IV pojawia się w tym kontekście, jak my w polskim standardzie płatności i publiku jakby spoglądamy na, na te procesy, na, na ten tor de facto. Yy, no wszystko oprócz jakby kształtującej się dynamicznie regulacji i takim bym powiedział partnershipu biznesowego, wszystko istnieje, istnieje infrastruktura, istnieje regulacja, ten wszelkie procesy do tego, aby dostarczyć na rynku transakcji niefinansową, bo do, do, de facto do tego się to sprowadza. Szyny płatnicze są idealnymi, jest, jest to, to, to idealna infrastruktura do tego, aby tożsamość klienta w sposób bardzo bezpieczny po zachowaniu wszelkich standardów, łącznie tych najnowszych, bez związanych z silną autentykacją i tak dalej, więc jakby spełniając wszelkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, RODO, te wyzwania są zaadresowane bezpośrednio, tak bym powiedział, tak immanentnie, jeśli chodzi o procesy bankowe. Do tego dochodzi najwyższa jakość tożsamości. Trzeba sobie zdać sprawę, że tożsamość, która jest utrzymywana w infrastrukturze sektora bankowego jest najwyższej jakości, na tym się opiera biznes bankowy, dzisiaj jest stricte regulowany. Uzyskanie tak wysokiej jakości tożsamości dla procesów biznesowych jest, no, z powodzeniem będzie wpływało bardzo pozytywnie na wiele procesów biznesowych. Nie ma takiej tożsamości, no, ale ekstremalnie tożsamość zupełnie innego ogródka, to można przywołać być może Facebooka, który może sobie budować tylko profile na bazie behawioralnego zachowania użytkownika w sieciach społecznościowych i na tym się zakończy. Tutaj mówimy o bardzo silnej, tak powiem, bezpiecznej przez lata, przez lata chronionej tej tożsamości. Ona dzisiaj zostaje uwalniana w bardzo, tak powiem, sztywnych ramach, w ramach prawnych, to abyśmy po prostu zwyczajnie mogli korzystać wielu nowych dóbr, usług w świecie online, z których dzisiaj zwyczajnie nie możemy korzystać. Albo dostawcy tych usług radzą sobie niesamowicie kreatywnie, aby wpisać się w ramy regulacyjne, które istnieją, a jednak dostarczyć ten produkt, ale to jest oczywiście z dramatyczną konsekwencją obsługi klienta. Negatywnie. So, in a nutshell, basically. Regulation is there and it's gonna get better and better. The merchants want it, the business community want it, then what's blocking it? Is it the consumer? Do we need to do with the final customers or with the people, with us? Better education and what can business do and what should the government do to build a kind of trust so that the adoption actually happens? Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj są dwa istotne aspekty. Przede wszystkim aspekt pewnego już przyzwyczajenia się i no i niestety, no, tak jak w biznesie, im większe powiedzmy jest ryzyko, tym większa szansa spektakularnego albo sukcesu, albo porażki. Tak? Jednak te wszystkie rozwiązania, o których w tej chwili mówimy, one w pewnym stopniu, my kreujemy ten rynek, tak? To, to, to nie ma gotowca, którego można w łatwy sposób wyjąć z jednej półki, przełożyć, sprzedać, tak? Tylko to jest bardziej coś, co staramy się jakby wspólnie zbudować pewien ekosystem. I to jest dosyć, dosyć istotne, e, ponieważ jeżeli w taką dyskusję zostaną e, jakby zaproszeni no, szer, szersze gremium, tak? Osób, które jakby też no, no, mają podobne czucie tematu, no to jest szansa na rzeczywiście zmianę nie tylko w jednym sektorze, ale w ogóle w innych sektorach. 
to jest jedna, jedna rzecz. No a druga rzecz, no to, to, to jest niestety pewna, pewna też zaszłość, pewna no, nasza trochę mentalność, tak, że my, no, raczej nie, jest, nie wyrywamy się z pewnymi rzeczami do przodu, w szczególności kiedy, kiedy nie wiemy dokładnie, czy to jest dobry, czy zły kierunek. Patrzymy, aż ktoś inny coś zrobi i, no i to trochę jesteśmy w tym momencie w, takim właśnie, w takiej właśnie sytuacji. Tak? No, przykład uwolnienia przez banki tej dobrej tożsamości, tak? bo tutaj go uzupełniając, no to ta dobra tożsamość to jest taka, za którą ktoś bierze odpowiedzialność, bo to nie jest sztuka, żeby powiedzieć, że Jan Kowalski jest Jan Kowalski, tylko musimy wiedzieć, że jeżeli pójdziemy do sądu, a no, będziemy musieli na przykład daną transakcję sprzed kilku lat potwierdzić, że na przykład nie było to jakaś podstawiona osoba, no to regres idzie na całej ścieżce procesowej, tak? więc tak naprawdę no mówimy tutaj o czymś, co buduje w ogóle pewną no, alternatywną trochę rzeczywistość, tak? no, która tak czy inaczej się, się dzieje. Myślę, myślę, że tutaj na pewno bardzo duży impuls mają rządy, tak? że y, chęć otwarcia w ogóle i współpracy z y, rynkiem komercyjnym to jest jedyny kierunek sensowny, który w tej chwili może y, zaistnieć i który pozwoli na zbudowanie w ogóle innych modeli biznesowych, o których nawet w tym momencie możemy albo cicho myśleć, a, 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 a na pewno nie, nie szeroko o nich, o nich mówić. Natomiast to bardziej będzie już później zależało od kreatywności osób uczestniczących w tych procesach niż od powiedzmy danego stanu rzeczy, tak? ponieważ wszystkie mechanizmy, wszystkie narzędzia będą dostępne. Jak ułożymy powiedzmy te puzzle, to trochę będzie zależało właśnie kto jak, czy to będzie proste, czy to będzie dla użytkownika przede wszystkim, tak? bo to musi być proste, jak najbardziej bezpieczne i z drugiej i jakby z, z innej strony jeszcze dawać, dawać pewność jakby dowodową na, na, na samym końcu, tak? Bo tak naprawdę później użytkownik pojedynczy zostaje sam. Tak? On musi mieć dowód w ręku, że dana transakcja ma sens, dokonał to w sposób elektroniczny, ale ma, tak powiem, cały czas jakby pieczę nad tym. Może jeszcze dopowiem tyle, że po prostu technologia bardzo mocno goni. Nie można sobie wyobrazić rozwiązania, które oparte byłoby na technologii z zeszłego roku, sprzed dwóch, trzech lat. Dzisiaj to jest głównie technologia mobilna, no, zwłaszcza na polskim rynku. Nie wiem, mamy taką tendencję, żeby podkreślać tą dynamikę rosnącego tak zwanego pokolenia mobile only w relacji z klientem bankiem. No, dzisiaj takie najświeższe dane to jest 2 miliony użytkowników korzystających w ciągu jednego miesiąca wyłącznie w relacji ze swoim bankiem tylko i wyłącznie z aplikacji mobilnej bankowości, bez jakichkolwiek procesów logowania się do websajtów klasycznych, elektronicznych, więc jakby tutaj i, i to jest kilkaset tysięcy z kwartału na kwartał, to jakby ta dynamika jest bardzo duża, przestawiamy się radykalnie na mobile, więc jakby dostarczanie procesów związanych z mobilną tożsamością, czy z identyfikacją klienta, które nie podążają jakby z tymi zmianami bardziej w segmencie obsługi klienta na mobile'u, no to byłoby jakby no nie dostarczenie tego właściwego produktu we właściwym czasie, więc de facto gonimy jeszcze za technologią. My jesteśmy w PSP w bliku w 100% mobilni, to jest jedyny biznes, który dla nas ma znaczenie. Obserwujemy jak istotna dynamika zwiększenia udziału płatności mobilnych versus klasyczne płatności elektroniczne następuje. Więc żadnym przełomem na rynku nie jest już płatność przez internet. Jak powiedział, standardyzuje się płatność z wykorzystaniem aplikacji bankowej w różnych takich ciekawych modelach łamplikowych, gdzie ten user experience odgrywa niezwykle istotną rolę i pasowanie w, tego, jakby w te procesy, procesów tożsamościowych no, wydaje się bardzo kluczowe. Znamy wyzwań jest wiele, to nie tylko regulacja, porozumienie, ale to jest gonienie za technologią permanentną. Oczywiście, tutaj jakby nie można być powiedzieć, że no, doszliśmy do pewnego punktu i mamy fajny produkt i teraz nic nie robimy, tak? Czy mamy fajny jakiś wykre wykreowany proces biznesowy, bo to jest cały czas jakby gonienie e, i teraz co jest istotne, my nie gonimy za pewnymi standardami, które są u nas jakby lokalnie regulacjami, tak? Tylko my musimy jakby no, zdecydowanie szerzej patrzeć na rynek, tak? Bo te regulacje, które są z jednej strony pewną szansą, ale jakimś zagrożeniem, pewne są mechanizmy, które umożliwiają pewne instytucje, muszą pewne rzeczy wykonać, 
ale tak naprawdę no, patrzymy poprzez pryzmat powiedzmy właśnie tego jednolitego rynku cyfrowego, gdzie ta transgraniczność bezpiecznych transakcji no, jest bardzo wysoko postawiona. Tak? I patrząc powiedzmy na lokalne regulacje, po prostu nigdy tego nie osiągniemy. Tak? My musimy w ogóle z wyższego pułapu podchodzić do tych zagadnień, tak żeby być konkurencyjnym też dla rynków zagranicznych. Tak? Bo to też nie jest tak, że my będziemy na danym rynku, czy nie wiem, polskie podmioty będą miały na przykład jakiś handicap z tego względu, ponieważ regulacje po prostu dopuszczają wszystkich na tych samych zasadach. Wygra ten, który będzie miał powiedzmy user experience najlepszy, najlepsze bezpieczeństwo i najszybciej dostarczy daną usługę, tak? Więc nikt się nie będzie zastanawiał jeszcze najtaniej, tak? Nikt się nie będzie na pewno zastanawiał nad tym, że akurat to jest taka firma z danego kraju czy z innego, tak? Bardziej jest kwestia aż później po prostu biznesu. Let's take a moment and talk about the user experience because when we actually observe for the first time the convergence of technologies at the beginning of the late 90s, at the beginning of 2000, we actually expected, the, uh, let's say, a, a simplification of devices. So one device that would be doing everything. Uh, with 2007 and the launch of the iPhone, we know finally that that's not true. So there is actually a multiplication of devices. Yet, the consumer experience is actually more seamless for media, for telecommunication. So there is that kind of convergence. What do you see in the context of payments EID? Is there going to be a convergence? Is it going to be technological? And whether other sectors, insurances, healthcare, uh, government uh, identification, are going to be needed uh, to make that happen? Ja myślę, że to, co bardzo też mocno widać na polskim rynku, to odpowiem na, na pytanie, to jednak rysujący się pewnego rodzaju, pewnego rodzaju podejście ze strony, z jednej strony telefonów, z jednej strony, z drugiej strony sektora bankowego. I myślę, że to jest bardzo zdrowa relacja, to znaczy, jeżeli my nie doprowadzimy do sytuacji takiej, gdzie jest, gdzie jest bardzo widoczna pewnego rodzaju pozycja konkurencyjna na rynku, no to nie będzie jakiejś stymulacji dla rozwoju. No nie ma jednego monopolistycznego, takiego idealistycznego rozwiązania, co do którego się wszyscy zgodzimy, przybijemy piątki i to tak będzie działać i ten rynek pójdzie do przodu, bo tak to powinno być. No nie, tak. Pe pewnego rodzaju są mi pewnego rodzaju limity, jeśli chodzi o standardy. No to się pewnego rodzaju tego, że taka dychotomia sektorowa się rysuje tak na w pewnym sensie, tak? Jakiś tam wyścig, który jest dobry. Tak, są szanse, pewnego rodzaju opportunity, które, które rodzą się w różnych sektorach, które są być może bardzo mocno wydatnione. Ten user experience i ten, ten multi-device, o który Pan wspomina, bo to nie jedno urządzenie, badania pokazują, że statystyczne, przynajmniej Kowalski, to 1,7 urządzenia na osobę, że tak powiem, aktywnie wykorzystywane. Różnie adresują to różne, różne sektory. No to, co dzisiaj sektor bankowy wydaje się bardzo z, z taki chyba sukcesem, bez, 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 co do tego przekonanie pokazuje, to jednak jest mobile payment segment płatności mobilnej w oparciu o mobilną bankowość. Więc tutaj ten device mobilny jest kluczowy. Natomiast operatorzy funkcjonują, tak naprawdę tam jest kawał technologii. Tak? Więc de facto wydaje mi się, że no, Doprowadzenie do takiej konkurencji zdrowej na rynku jest niezwykle istotne i ważne, że wybiorą użytkownicy na sam końcu. Tak, znaczy w pełni się jakby z tym zgadzam, tak? Jeżeli nie będzie konkurencji, to w ogóle nie będzie stymulowania, więc jakby z natury rzeczy jakby monopol nie będzie służył w długiej perspektywie czasie, czasu nikomu, bo po prostu no, nie ma wtedy wyzwań. Z naszej perspektywy z kolei w tak zwanych usług zaufania chociażby, tak? No, na przykład owa ADS jest jakby jedną z polskich firm, która uczestniczy w takim dużym, dużej organizacji, tak zwanym Cloud Signature Consortium, gdzie jakby liderem jest firma globalna Adobe, w której również są inne firmy z różnych krajów. Tak? I z jednej strony oczywiście dla nas to są wprost konkurenci, ale dlatego, żeby z kolei zaznajomić cały rynek z mechanizmami, które można wykorzystywać szeroko, i to mówię tu o transakcjach, nie tylko takich bardzo istotnych, gdzie musimy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale właśnie takiego zwykłego działania codziennego, tak? gdzie mamy jakąś tożsamość, coś gdzieś potwierdzamy, chcemy mieć z tego dowód, tak? 
to, to pokazuje to, że, że w wielu miejscach po prostu będziemy chcieli z jednej strony mocno kreować rynek, ale z drugiej strony no, musimy też działać, działać z tą konkurencją, bo ona też wzajemnie nas kreuje do, z kolei do jakiegoś szybszego działania, do wymyślania nowinek takich, a rzeczywiście no, na samym końcu wybierze użytkownik, co mu będzie najbardziej pasowało, no bo tutaj zawsze jest jakby jego wola najistotniejsza tak naprawdę. Okay, our time is up. Thank you very much uh, for this lovely discussion. I hope you actually enjoyed it. And uh, okay, the next is going to be. It's the break.